అంటే ఎక్కువ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళే ఓటు వేయట్లా దీని కారణం ప్రధానంగా ఇవాళ ఫిరాయింపులు అంటే మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేటువంటి బాధ కూడా కొంతమంది వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు కనబడిందండి అంటే ఈ సిస్టము అంటే ఇటీవల కాలంలో మన తెలంగాణలో స్టార్ట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి విస్తరించింది ఆ సమయంలో మీ బోటు వాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు అంటే దాని మీద ఎందుకు దాన్ని ఒక ఒక అంటే ఒక మూమెంట్ లాగా తీసుకొచ్చి మంచి మంచి మనకి విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షం ఏం కావాలో కోరుకోబెడ్డ అంటే మ్యాన్ మాచులు ఇంటర్లు కావాలంటారు అసలు బురద ప్రవాహం ఉన్నది మనకి రాజకీయం అంతా కూడా చాలా వికృతమైన రీతికి వచ్చేసిన వివిధ కారణాల వల్ల దానిలో ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకొచ్చి మనం చాలా పెద్దగా చూపెడుతున్నాం ఆ అంశానికి కారణం అది కాదు సమస్య కారణం అది పర్యవసానం అది ఎప్పుడైతే అధికారాన్ని ఫ్యూడల్ తత్వంగా వ్యక్తిగతమైన అధికారంగా భావించేటువంటి సమాజము వ్యవస్థ ఉన్నాయో ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఏమనుకుంటున్నాడు ఇంత కష్టపడి ఇంత ఖర్చు పెట్టి మరి పార్టీ ప్రాపకాన్ని పొంది వాళ్ళ కాళ్ళు వెళ్ళి కలపట్టిన సీటు పొంది జనాన్ని ఎట్లా ఒకట్లా మెప్పించి లేకపోతే ఓటికి డబ్బులు ఇచ్చి నానా తంటాలు పడి నాకు పద వచ్చింది ఇది నాది నా అధికారం ఇది ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి భావం ఫ్యూడల్ తత్వం రెండు పక్కన ఏమైంది అధికార కేంద్రీకరణ ఏ పని కావాలన్నా కూడా ఆ ముఖ్యమంత్రి లేక ప్రధానమంత్రి అండ ఉంటే తప్ప పని కాదు మూడు పక్కన ఏమైంది విపరీతమైనటువంటి పక్షపాత ధోరణి అధికార పార్టీ వాళ్ళు అందులో ముఖ్యమంత్రికో ప్రధానమంత్రికో అనుకూలుడైనట్టయితే ఆయనకు కావాల్సిన పని జరుగుతుంది ప్రతిపక్షం వాడు అందున అక్కడ పదవిలో ఉన్నటువంటి నాయకుడికి అనుకూలుడు కాకపోతే వాడిని అంత తేల్చాలి ఈ మూడు పెట్టాక ఇంతకంటే మీరేం ఆశిస్తున్నారు వీళ్ళు నడితే వీళ్ళేమంటున్నారు ఏం చేయమంటారు సార్ మాకు సొంత వ్యాపారాలు సొంత బతుకులు బతకాలని చెప్పంటే కూడా వాళ్ళు విపరీతంగా చదివేస్తున్నారు మమ్మల్ని చంపేస్తున్నారు బతకనేయట్లేదు మా బతుకు పడటం కూడా అది లేకపోతే అసలు కుటుంబాల నాశనం అయిపోతాయి మాకు ఈ రాజకీయం ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు పెట్టాం కనీసం వ్యాపార నిజాయితీ తీసుకుని బతకనే పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చింది చెప్పంటున్నారు అది పక్కన పెట్టండి మీ సొంత విషయం అనుకుందాం రెండో పక్కన ఏమవుతుంది మా నియోజకవర్గంలో ఏ పని కావాలన్నా కూడా ఓహో ఫలానా నియోజకవర్గం ఆయన నా మాట వెంటలా విక్రమైతే అది మొత్తం ఆపారని చెప్పి ఆపేస్తున్నారు దీనిలో పద్ధతి లేదు పాడుగు లేదు నిజాయితీగా జరిగేది లేదు ప్రాసెస్ ప్రకారం ఏం జరగట్లేదు పూర్తిగా ఒక రాచరికంలాగా జరుగుతుంది అని చెప్పని ఆ నేపథ్యంలో వాళ్ళు పార్టీలు మారడం అనివార్యం ప్రజలు కూడా ఏ పార్టీని ఆలోచించట్లా కాబట్టి ఈ పార్టీల కారణంగా ప్రజలు ఓటేట్లేదు అనేది నేను వాస్తవంగా నాకు అనిపించట్లేదు ప్రజలు కూడా అన్న నేను ఎన్నుకున్నాం ఏదన్నా జై నాకు కలిసి పనులు చేసి పెట్టు ఈ వాతావరణం వచ్చేసి అంతిమంగా ప్రజలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పార్టీలు మారడం అన్నది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన చర్య కానీ దాని వెనకాల అంతకంటే సిగ్గుమాలినటువంటి పరిస్థితులు మన రాజకీయంలో ఉన్నాయి దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ పార్టీలను మాత్రమే ఉండడం చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమం లాగాను పార్టీలు గొప్ప మతం లాగాను ఇది మత మార్పిడి అయినట్టయితే చాలా అన్యాయం జరిగినట్టుగాను ఇది చాలా జూబినల్ చేష్టలు ఇవి ఎందుకంటే ఈ దేశంలో భజన్ లాల్ గారు జనతా పేరుతో ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో ఆయన గెలిచి హర్యానాలో ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి కాగానే ముఖ్యమంత్రి పార్టీ నాయకులు మొత్తం కలిసి పార్టీ ఫిరాయించారు అది ఈ దేశం ఇటీవల అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా చిన్న రాష్ట్రం అనుకుంటే చిన్న రాష్ట్రం చివనుహా పటేల్ గుజరాత్లో ఆయన మరి జనతా ప్రభుత్వంలో భాగంగా మీకు గుర్తుంది తెలియదు జనతా దళ్ ఈపీసీ ఎయిటీన్ అప్పుడు బీజేపీ మద్దతుతో అక్కడ నెగ్గి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ తొంభై ఒకటిలో నరసింహారావు ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ రాగానే మొత్తం ముఖ్యమంత్రి పార్టీ మొత్తం కలిసి అటు వెళ్ళిపోయింది ఈ దేశంలో ఇలాంటివి ఇంత ఇంత విస్తృత స్థాయిలో జరుగుతున్న దేశంలో ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అటు నుంచి ఇటు మారారు అసోసియేట్ సభ్యులుగా అవుతున్నారు ఇది ఈ పదో షెడ్యూల్ తప్పించుకోవడం కోసం చెప్పన్నది ఇది చాలా పెద్ద అంశంలాగా నైతికమైన అంశంలాగా చాలా ఈ చర్చ చూడాల్సిన అవసరం లేదంటారా ఎందుకంటే అసలు మూలాన్ని పట్టించుకోవట్లా మనం ఇది వ్యాధి లక్షణం లోపల క్యాన్సర్ ఉంది క్యాన్సర్ పైన పుండు ఉంది పుండు పట్టించుకోలేదంటున్నారు మీరు నేను క్యాన్సర్ని పట్టించుకోకుండా పుండు లాభం లేదా మలం పూస్తే పోయే పుండు కాదని చెప్తున్నాను నేను అంటే దీంట్లో ఒకటండి స్పీకర్ వ్యవస్థ ఉంది గవర్నర్ వ్యవస్థ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది దానికి పరిష్కారాన్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో సూచించాము ప్రతిపాదనలు చేశాము గట్టిగా పట్టుబట్టాము జరగడం లేదు ఇవాళ పక్షాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆనాడు చేశారా ఏమన్నా పోనీ స్పీకర్ కదా ఎన్నికల సంఘానికి ఇవ్వండి ఎట్లాగైతే శాసనసభ పార్లమెంటు సభ్యత్వం ఒకవేళ రద్దు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చినాయనుకోండి వాళ్ళు అలా అనర్హతగా వెయిట్ పడే అవసరం వచ్చిన కొన్ని సందర్భాల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకి వచ్చినాయనుకోండి ఉదాహరణకి కోర్టులో శిక్ష పడితే కొన్ని నేరాలకి ఆర్పీ యాక్ట్ కింద అనర్హత వేడుకుని పడుతుంది అలాంటివి అనర్హత ఏమైనా ఉన్నట్టయితే దానికి పద్ధతి ఒకటి ఉంది 
ఎన్నికల సంఘం విచారణ చేసి వారు నివేదిక ఇస్తారు ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన దాన్ని శిరోధార్యం రాష్ట్రపతి ఇలా గవర్నర్ పాటించి ఆ రకంగా చేయాలి రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా పెట్టారు ఆ రకంగా చేయండి అని చెప్పాం ఒక్క పార్టీ అని అపని చేసిందా ఈవేళ మా వాళ్ళు అమ్ముడు పోయారు అని వాద వాదిస్తున్నారు నూటికి నూరు పాళ్ళు వాస్తవం అది హేయమైనటువంటి దానిలో అనుమానం లేదు కానీ మీరందరూ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఆ పనులే చేశారు తప్ప అవతల వాడిని లొంగ తీసుకుని ఆ రకంగా లాక్కొని ప్రయత్నం చేశారు తప్ప ఏనాడు రాజ్యాంగంలో కట్టుబడిల అలాంటప్పుడు మీ కోసం ఆమె ఉంది మీ పార్టీల కోసం ఆమె ఉన్నది మీకు భుజుకెత్తుల కోసం అంటే మేము ఉన్నది పోనీ ఏనాడన్నా మీరంతా కలిసి ఇది పొరపాటులా కాదు ఇది మొత్తం అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఇచ్చేద్దాం మిగతా సందర్భాల్లో ఉన్నట్టుగా అంటే అన్ని పార్టీల్లో ఇప్పటికైనా ఆ మాట అంటున్నారా మీరు ఇప్పటికైనా మీరు ఆ మాట అంటున్నారా నష్టపోయిన తర్వాత అంటున్నారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ వైకాపా వైకాపా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో కానీ ఇతర పార్టీ ఇతర రాష్ట్రాలు కానీ ఇప్పటికైనా ఈనాడు అంటున్నాయా ఎందుకంటే లేదు అంటే పవర్స్ షుడ్ వెస్టెడ్ విత్ ఈ సెంటర్ పవర్ మాకు కావాలంటున్నారు కానీ అధికార దుర్వినియోగం పోవాలని మీరు అంటల్లా ఇదే సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో అన్నాడు ఈ ఓబులపురం మైన్స్ కోచ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు ఒకళ్ళు నేను చెప్పాను ఇది కాదా ఈ సమస్య అసలు ఎలా ఇచ్చారన్నది ఆ సమస్య మీ ఇద్దరు కూడా నాకు ఇచ్చే అధికారం ఉండాలా నీకు ఇచ్చే అధికారం ఉండాలని మీరు తన్నుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఎవరికి ఉండకూడదు ఆక్షన్ అంది పెట్టకూడదు నేను గట్టిగా పోరాడుతున్నానని చెప్పంటే ఇద్దరు అంటే సరిహద్దు గొడవల దగ్గర అంటారా సరిహద్దు కాదు అక్కడ ఆక్షన్ పెట్టకుండా మీరు ఇష్టం వచ్చిన వాడికి మైనింగ్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అవార్డు చేసేయటం ఇదే నేను తర్వాత అవకాశం రాగానే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఆ టూ జీ స్పెక్ట్రం వీడవాడ నాకు అనవసరము ఇది క్యాన్సిల్ చేసి పారేసి ఆక్షన్ పెట్టినట్టే సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించి స్పెక్ట్రమ్ను క్యాన్సిల్ చేసి ఆక్షన్ పెట్టించింది ఆ ఆక్షన్ లోక్సత్తా పోరాటం వల్ల వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇవాళ మైనింగ్లో కానీ కోల్ మైనింగ్లో చూసాం మనం కోల్ మైనింగ్లో కానీ స్పెక్ట్రంలో కానీ ఇక అన్యాయానికి అవకాశం లేదు ఆ సంస్థాగత పద్ధతులు పెట్టుకుంటావు నువ్వు తిన్నావు నువ్వు తిన్నావు నువ్వు తిన్నావు నువ్వు తినలేదా నువ్వు తినలేదా నువ్వు తినలేదా ఏంటండి ఈ చర్చ మన అందరం బలిపోసి ఉన్నాయి దీనిలో మీ ఇద్దరి మధ్య పోరాటానికి మన ప్రేక్షకులు ఉన్నాం అంతా కూడా దానికి నన్ను కూడా గుంతు కలపమంటారు నాకు ఇంక వేరే పని లేదా మీ పార్టీల తమాషాలో జనానికి ఏమవుతుందో అది పట్టించుకోకుండా కాబట్టి మూలంలోకి వెళ్ళాలి కలేజా ఉంటే కలిసి రండి రాజ్యాంగాన్ని మార్చండి ఆ పదో షెడ్యూల్లో అధికారాన్ని ఎన్నికల సంఘానికి ఇచ్చండి మంచి వచ్చాడు ఎన్నికల సంఘం ఐదు నిమిషాలు నిర్ధారించేస్తుంది పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదు మీ